Allá viene el, el plomero. <risa> bueno, ahora, ahora, ¿en qué estamos ahora? Ahora, Cerebro. Estamos, ahora estamos preparando eh, el caño que vamos a llevar del lado de afuera de la, de la camper, de la Fiorino Camper, para el agua con la cual nos vamos a duchar. Le vamos a poner una llave de paso enroscada acá y de la llave de paso va a salir un duchador de mano eh, pintamos el caño de negro para que levante temperatura y tengamos agua templada para ducharnos ¿por qué el caño es marrón y no es blanco? porque es un caño de una marca que lo fabrican en este color y además el caño blanco es un PVC no es un, un polímero como esto sino que es PVC genera bacterias por lo cual se recomienda siempre que se va a usar agua o para agua potable o para ducharse que no tenga bacterias entonces este tipo de caño no genera bacterias bueno, yo voy a mostrar que después esta es una obra de ingeniería, porque es el caño, tiene acá una, ¿cómo se llama este anexo que tiene acá? Una, este, una derivación en T a 90 grados. Entonces por acá vamos a poner el agua para cargarlo, para que sea fácil, y acá tiene la tapa que está... Preparando ahí con la canillita. Y bueno, esto es una obra maestra. Esto va a ser una, esto es una tapa que viene también acá, por donde vamos a cargar el agua y por donde vamos a poner un, eh, una pieza también de plástico. Parece la chimenea de Gitus. Sí, parece <risas> la chimenea de Gitus. Vamos a poner una pieza de plástico con un tapón para que en el momento de ducharnos lo abramos un poco para que entre aire eh, porque si no va a ser difícil que salga el agua si no entra aire para que ocupe el volumen perfecto bueno después lo vamos a mostrar eh, ya colocado en el techo la obra de ingeniería de
Vamos a ver qué pasa. Comprobar no se pierde nada. No se pierdan el próximo, el próximo capítulo. Capitulamiento de... Bro, 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 bro. Vos decís que ahí estoy enfocando bien. Sí, yo te veo. ¿Vos me ves? Ah, entonces no le vemos por tu nada, ¿viste? Joder. Haciendo la prueba, eh, sacamos la escalera porque esto hay que experimentarlo. Y en realidad también habría que ver con bidones porque, bueno, en este caso tenemos la canilla más o menos cerca y tenemos la manguera. En caso de que no tengamos canilla cerca ni manguera, lo llenaremos con bidones. Claro, porque serían, son 20 litros, así que yendo cuatro viajecitos lo hacemos. Bueno, eh, ahí se ve la tapa, que se la sacamos y se la ponemos. Y bueno, eh, tanto de este lado como de este otro lado, estas tapas tienen un o pero por las dudas, arriba se le colocó un tornillito para que el vaivén del agua <ríe> no, no, no lance la tapa a despedida. ¿no? Y terminemos bañando al camión que va adelante. ¿Qué opinas, Pancho? Vamos con la prueba hidráulica. A probar el caño en una calle irregular. A ver cómo se bambolea. ¡Eh! ¡Eh! ¡Se va a pasear sin mí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pará! 